Good morning guys. Okay. Uh, leo nataka niongelee kitu kimoja ambacho na chenye ni muhimu sana katika safari ya mafanikio. Na imekuwa ni swali kwa watu wengi wanapokutana na watu ambao wamefanikiwa, okay, katika biashara. Imekuwa ni swali kubwa sana kwa wale watu ambao hawajianza hiyo biashara kuweza kuuliza uh, mtu usika ambaye kafanikiwa na hiyo biashara, okay? Kwa mfano mtu akikutana leo hii let's say na let's say Birgit Maswali mengi ya watu itakuwa ni kwamba uliwezaje kuwa hivyo ulivyo au uliwezaje kupata mali au kuwa na ujasiri na ni changamoto gani uliweza kukutana nazo katika wewe kuanzisha Microsoft au kuanzisha hiyo biashara usika. Kwa limekuwa ni swali la watu wengi sana wanapokutana na watu ambao wame succeed either katika biashara au katika michezo kwamba ilikuwaje ukawini ilikuwaje ukawa namba moja okay ulipitia changamoto zipi unaona uliwezaje kuzivuka zile changamoto. Kwa hiyo imekuwa ni trend ya maswali ya design hii pale mtu anapokutana na watu ambao wamewini katika maisha. Ila kwa ufupi nikitaka kuenda ndani kidogo ndio ni shauku kwa sababu kila mtu anapenda kujua fulani alifanya vipi au alifanikiwa vipi, alitumia njia gani kuweza kufanikiwa ili na mimi niweze nifike pale alipofika. Kwa ni jambo la kawaida sana kwa binadamu kuweza kuuliza au kwa mtu yote kuweza kuuliza. Lakini moja ya kitu ambacho nikitaka kuangalia kwa undani wengi tunapenda kuuliza ni njia gani ambayo uliweza kuitumia kuweza kufanikiwa au kufika pale ulipofika. Lakini mara nyingi tumekuwa tukisahau kuwauliza ni mapito yapi ambayo waliweza kuyapitia. Ani ni chang, sio changamoto tu, lakini kitu gani ambacho kiko kina mdrive huyu mtu. Unaona? kuweza kuvuka zile changamoto au kuweza kuvuka vile vikwazo ambavyo walikuwa nakutana navyo katika biashara. Kwa mara nyingi kile kitu ambacho huyu mtu anacho ndani, yani kimaanisha kama burning desire, kile kitu ambacho ni nguvu ya ndani ndio inayoileta mafanikio siku zote katika biashara au katika safari ya kibiashara. Na hii nguvu ya ndani ni kitu ambacho kila mtu ni mtiani anatakiwa kuweza kukitafuta. Okay? Kwa hiyo unaweza kuulizia process ya jinsi gani jamaa huyu mtu ameweza kufanikiwa akakupa process lakini kukugarantii wewe kuweza kufanikiwa inahitaji ile nguvu ya ndani ambayo tunaita burning desire. Na nakumbuka kati mimi biashara nilifanya maamuzi ya kwanza biashara. Okay? Huu ni uamuzi ambao nilifanya kwamba nilieziwa biashara nikaelewa biashara na niliona future katika hii biashara. Okay? Niliona kwamba kesho yangu inawezekana vipi? Na hii ilikuwa ni maamuzi ya kwanza baada ya kuona hivyo nikasema ngoja nianze hiyo biashara. Yalikuwa ni maamuzi ya kwanza kwa kuweza kuangalia. Lakini baada ya kuanza biashara na kumbuka aliyeniwasilishia biashara aliweza kuniambia kwamba Andrew umefanya hatua ya kwanza kuweza kuingia kwenye biashara lakini hatua ya pili ni decision ambayo unatakiwa uifanye ya kuweza kufanya biashara kwamba why do you do the business okay joining the business this is one part but why do you do the business this is very important so kitu ambacho ni very important katika safari yote entrepreneurship is a why kama mtu una why ni ngumu sana hata kama ni kufundisha jinsi gani how to become successful au how to achieve something is easy lakini when you know your why hii why ndio itaweza kusaidia kuweza kuvuka viunzi vyote na kuweza kuvuka uh, changamoto zote ambazo unakutana nazo kwa sababu una sababu ya kufanya lile jambo. Kwa watu wengi wameanza biashara au watu wengi wanafanya vitu fulani lakini hawana sababu kwa nini anafanya vile anavyotaka kufanya. Unaona kwa mfano mtu mwingine unamuuliza okay unataka kuwa nani au unataka kuwa chief nini akwambia bwana nataka nitoboe kimaisha nataka niwe tajiri. Lakini kuwa tajiri ni desire ambayo mtu unakuwa nayo naona kwa sababu unajua unataka comfortability ya maisha naona lakini why kwa nini ile burning desire ambayo itaweza kufanya wewe kuweza kuachieve ule utajiri au ile hazma ya ndani yako ambayo itaweza kufanya wewe uvuke vile vikwazo hicho ndo kitu cha muhimu sana na mara nyingi kwa nini unakuta watu wanakata tamaa katika safari yote ya mafanikio ni kwa sababu hawajapata kile kitu ambacho they can die for ambacho wanaweza kafa kwa ajili yao kwa ajili kwa ajili ya hicho kitu. Kwa ile burning design inakuwa inakosekana. Kwa muda wote anapokutana na kikwazo au anapokutana na changamoto anakuwa ni rahisi sana kuweza kugive up, unaona? 
kwa nini ana give up kwa sababu hana kitu ambacho kinamdrive ndani hana kitu ambacho kina 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 ban yani kina kina kinamuunguza kwa ndani ambacho kinamfanya yeye haweze kuvuka vile viunzi kwa hiyo hichi ni kitu ambacho ni very important katika mafanikio kwa mfano nipewa mfano mmoja kuna mama mmoja alikuwa ametoka nyumbani na akatoka nyumbani akawa ameenda dukani kwenda kununua mkate kwa ajili ya chai asubuhi ya mtoto wake. Kwa alipotoka kaenda dukani, alipofika dukani kwa mangi, akaambiwa bwana, nyumba yako iko kwenye moto na inaungua. Okay? Alipopewa hizi taarifa na anajua kaacha ndani kichanga mtoto mdogo. Kwa alipopewa taarifa ya kwamba nyumba yako inaungua, moja kwa moja yule mama hakukumbuka tena kuchukua ile mkate. Na yule mama alitoka pale akakimbia kwa kasi kubwa sana. Na sio kukimbia alikuwa kama anapaa aliruka you understand ili aweze kwenda kumuokoa mtoto wake ambaye kamwacha nyumbani akiwa ndani kwa hiyo huyu mama alivyokuwa anakimbia kwenda nyumbani kwa kasi kubwa sana bila kuangalia nini ambacho amekiacha nyuma aliweza kudondoka na yaani kudondoka alikatwa mtama au kuna mtu alimwekea mguu na akadondoka na yule mama alivodondoka still uona zania alifanya nini Do you think baada ya kudondoka au kusababishwa kudondoka unadhania kwamba aliinuka na kuweza kupigana na yule mtu ambaye kamsababishia kudondoka au unadhania kwamba huyu mama aliendelea na safari Kifupi ni kwamba huyu mama hakuweza kupigana na yule mtu aliyemdondosha Huyu mama aliweza kuendelea na safari na aliendelea kukimbia despite alivodondoka mguu wake uliumia na damu zilitoka lakini focus na concentration yake haikuwa kwenye ule mguu au kwenye yale magoti yaliyoumia. Focus na concentration yake ilikuwa kwa yule mtoto ambaye kamwacha nyumbani na nyumba inaungua asije kampoteza. Kwa hiyo hii huyu mtoto imetumika ime kama mfano wa burning desire huyu mama. Kwamba huyu mama hakuona kitu chochote ambacho kina thamani katika dunia au katika maisha yake zaidi ya yule mtoto aliyemwacha nyumbani. Okay. na aliweza kupay the price zote zile kuweza kupigwa chini akadondoka kaumia kuweza kuacha mkate na stia kuchukua unaona ili aweze kumwahi huyu mtoto kwa burning desire ni kwamba ni kitu ambacho kitaweza kukufanya we uweze kufuatia huyu mama cha msingi ilikuwa ni mtoto wake hata kama angetokea mtu mwingine akampiga kibao huyu mama angesposikiza kile kibao kwa sababu angejua the moment anasimama na kuanza kupigana huyu mtoto wake huko nyumbani atakuwa amefariki. Kwa hiyo hataweza kujientertain na hivyo vitu, atakimbia na kuweza kurudi nyumbani. Kwa hiyo hivyo hivyo the same same katika safari ya mafanikio. Ndio kuna ndoto ambazo tunazo. Inawezekana ndoto ni ni zile matamanio ambayo tunayataka. Na kweli tunataka kuachieve hizo ndoto katika maisha yetu. Lakini kama tusipokuwa na hichi kitu kinaitwa burning desire, ni rahisi sana katika safari ya mafanikio kuweza kukata tamaa. Na naona kwa mfano uh, wengi wanapoanza biashara au wanapoanza project, okay? Unakuta ana ibani desire. Na anapoanza biashara kwa muda kadhaa anakuwa affected sana na watu wengi ambao wanamzunguka. Anakuwa affected na anakuwa affected na na, na, na marafiki. Anakuwa affected na event mbalimbali ambazo zinafanyika katika maisha yake anakuwa affected na ndugu you understand na unakuta kila mtu anakuja anamuondoa kwenye leri au kila mtu anamuibia muda ambao itakiwa yeye awe productive kuweza kufanya lile jambo au kufanya hiyo biashara na unajikuta anapoteza muda mwingi sana katika maisha yake na haoni matokeo naona lakini kwa nini haoni matokeo kwa nini anaweza kupoteza huo muda kwa nini uh, labda amesikia negativity okay aiza kwenye gazeti au kwenye tv na akaweza concentrate na ile negativity na akaweza kufuatilia ile negativity na akaweza kuamini ile negativity na akaweza kuacha njia yake unaona kwa nini huyu mtu anafanya hivi ili kwa ni swali lango kubwa sana yani inakuwaje mtu kaona mwanga anataka kufanya kitu katika maisha na ana ndoto na ana njaa in the beginning unaona kabisa ana njaa na anataka kufanya lile jambo you understand lakini negativity au kitu chochote ambacho ni negative kikitokea tu katika maisha au katika hiyo biashara unakuta huyu mtu ana slow down ana salenda na anaacha ndoto zake na anaenda kufuata yale yale aliyokuwa anayafanya
kabla hajaipata hiyo fursa. Kwa hiyo ni kuja nikagundua kwamba watu wengi hawana ndoto, hawana 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 burning desire, hawana 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 ule nani ile njaa ya ndani. Hawana kitu ambacho kinawapa hanga au kitu ambacho kinawapa njaa ya mafanikio. Na ndio maana unakuta mara nyingi watu kama hawa anajaribu biashara zote lakini hakuwahi kutoboa. Anajaribu hichi, anajaribu hichi, anakata tamaa, anajaribu hichi, anakata tamaa, anajaribu hichi, anakata tamaa, na hakuwahi kutoka katika maisha hata siku moja. Na umri unaenda, miaka inaenda lakini hakuwahi kufanikiwa kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye anatafuta mafanikio lakini hajui kwa nini anatafuta mafanikio hayo. Kwa hiyo ishu sio kuwa tajiri au oh, ishu sio kufanikiwa. Ishu ni kwa nini unataka kufanikiwa? What is your why? Because if you don't know your why is very easy to be washed away. Na if you many people they never succeeded kwa sababu they don't know their why. Now how do you find your why? You have to sit down. Lazima ukae chini, uweze kutafakari, uweze kujua nini ambacho ni hicho kitu kimoja ambacho kinakufanya wewe usiweze kulala. Ni kitu gani ambacho uko ready kupigana, uko ready kupoteza uhai, uko ready ku fight ili mradi tu kile kitu kiweze kutokea katika maisha yako. Kwa hiyo kama una wengine hichi kitu ni kama yule mama mtoto wengine ni wazazi wengine ni mke wengine ni mme you understand kwa ni nini ambacho kinakudrive maisha yako ili uweze kufanikiwa kwa ni bora kuki identify hichi kitu kwa burning design ni kitu muhimu sana ni kitu muhimu sana katika msafari ya mafanikio burning design ni kitu ambacho kinaweza kufanya wewe ukavuka viunzi vyote ukavuka mitiani yote ukavuka kila kitu ambacho kitakuja mbele yako katika fursa au katika safari ya mafanikio. Kwa wengi nicho gundua. Wengi wana feri kwa sababu hawana burning desire. Na nakumbuka hata wakati naanza biashara, okay, niambiwa kwamba okay, you are lucky. Una umepata lucky kwa kuweza kupata opportunity na kuanza biashara. Yeah. This is an, number one golden chance. I niambia ni kwamba there are two golden chance. The first golden chance is when you got an opportunity when ulikuwa presented this is a golden chance first golden chance but the second golden chance is not given is something that you have to find within is something that you have to fight for lazima ufight ili kuweza kuipata hii na i think a golden chance ukiipata ndo mafanikio yanapoanza ndo hiyo inapokuja why some people wanaipata why yao baada ya kupoteza watu wao wa karibu na ndo understanding nyingine ya maisha inakuja kwamba men now i have to mana now i have to grow up flani amepotea katika maisha na now all the responsibility ya familia ni juu yangu nikicheza mimi nimeharibu maisha ya watu wengi huko nyuma kwa hiyo watu wengine burning desire au hii uh, hii hii hichi kitu cha ndani ambacho kinawafanya kuwa successful kina happen watu wakifiwa unaona kwa hiyo kuna mtu mwingine kina happen kwa kupata ugonjwa au kwa kupata wagonjwa kwamba ndo wanakumbuka kwamba i say now kumbe i have to be serious in life kwa hiyo sijui burning desire yako ni nini inawezekana burning desire hii ni unayo tiari lakini hujaitambua ni kukaa china kuweza kutafakari kwa hiyo most of the people waga naambia kwamba usisubiria mpaka upoteze watu au upoteze mtu katika familia au upate ugonjwa ndio uweze kuamka kutoka usingizini ndio uweze kuchukulia maisha serious ndio uweze kupambana serious kwa sababu tupende tu spend hivi vitu vitatokea tu katika maisha na kama una light or proper mind frame hata kama vikitokea watu wengine ndio wanapoteza au wanapotea ki, ki, ki maisha kabisa wanapotea kifikra okay kwa hata changamoto hizi kwamba unasema ngoja nisubirie mpaka litokee jambo katika maisha yangu ili niweze kuamua na niweze kusimama sometimes inaweza ikatokea na ikakumaliza kabisa ki psychology kwa hiyo ni kuweza kujiandaa kwamba nini ambacho kinakufanya wewe uwe na njia ya mafanikio. Inawezekana ni mtoto kama nilivyosema, inawezekana ni mama, okay? Kwa hiyo fanya priority. Kwa hiyo burning design fanya priority na weka deadline. Kwa mfano, labda ni maisha ya mama unataka kuyabadilisha. Lazima useme maisha ya mama, okay, hii ndoto ya mama nataka nifanikishe ndani ya kipindi hichi hapa. Kwamba furaha yako wewe ni kuona umemjengea yule mama nyumba au furaha yako ni kuona mama anaitembea kwenye daladala kesho atembei kwenye daladala kwa hiyo lazima uweke date kwamba mama uh, kitu ambacho kitanifurahisha na kitu ambacho na fight usiku na mchana leo hii ni kuhakikisha kwamba wewe unatoka kwenye daladala unaingia kwenye gari ambalo ni private 
Kwa lazima huu iwe clear kwako na sometimes it can also be clear kwa yule mtu ambaye unamwazia hilo jambo ili uweze kupata commitment ya kuweza kuwa na, na ya kuweza kuifanya ile burning desire. Kwa ni kitu muhimu sana bila burning desire ni ngumu sana. Na nakumbuka uh, my upline told me kwamba ukidiscover hii moment ya pili, golden moment ya pili. That is the time biashara yako itaanza. Na guess what this golden moment it happen. Na nakumbuka hii second golden moment it happened pale niposikia mama yangu akiwa mgonjwa. Na nikiangalia kabisa sina hela, sina kitu chochote cha kuweza kumsaidia huyu mama. Pale ndo nijiangalia nikajiassess. Sasa kama leo nimeshindwa kumsaidia mtu ambaye namjali na nampenda katika maisha yangu. Na leo hii imetokea scenario kama hii na nashindwa hata kuweza kumlipia hela ya hospitali. Na najiita mimi mtoto wake mpendwa. Na najiita mimi ni grown up. Mtu mzima nimemaliza chuo. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho kilini hit sana. Kwamba leo nimeshindwa kufanya. Na hata kama ningetaka kumpeleka hospitali ningempeleka kwenye hospitali ambayo ni cheap kulingana na mfuko ambao ninao. Sasa leo hii na opportunity kwa nini fight? Kesho na kesho kutwa kwamba hata jambo kama hili ikitokea na kuwa na uwezo wa kuweza kumpeleka huyu mama katika hospitali bora na katika mazingira ambayo itakuwa ni beta. Na hii ndio imekuwa ni kitu ambacho tumepoteza mali zetu nyingi, tumepoteza watu wetu wa karibu sana kwa kitu kinaitwa umaskini. Na kwa nini tumekuwa na umaskini? Kwa sababu ile burning desire watu wengi hawana. Ile burning desire watu wengi hawana na imekuwa ni ngumu sana kuweza kubadilisha maisha. Kwa hiyo ni muhimu sana kuigundua hii burning desire. Na nakumbuka baada ya kujua burning desire yangu ni mama. Okay? Nasema nilifight na kuweza kuibidi hii biashara kwa sababu ya kuangalia yule mama. Kwa sababu ni kitu kimoja ambacho kinahuma sana kwamba leo hii wanasema kwamba watoto watano wamezaliwa na mama mmoja lakini leo hii watoto watano hawawezi kumlea huyu mama mmoja. This is so painful. Imagine una watoto watano. You have hope kwamba hawa watoto wangu watano wakikua wataweza kunisaidia lakini leo hii wamekua hawana hata mtu mmoja uwezo kusaidia you understand kwa hiyo kwangu ilikuwa ni peni kwamba leo hii my burning design kwamba na hakiki ni hakikisha kwa at least wazazi wangu wanakaa salama at least ndugu nani uh, mama anakaa salama at least kuwa kuna huo au heni katika maisha kwa sababu mwisho wa siku ni kwamba you understand tuna fight na kutafuta hizi pesa kwa ajili ya hawa watu kwa hiyo hichi ni kitu ambacho kiliweza kunipa drive na kinanipa hanga na kama wewe una mtoto inawezekana mtoto wako je unahitaji mtoto wako aishi katika mazingira mabovu je unataka mtoto wako asome kwenye shule mbovu au unataka ku provide the best education to your kid kama leo hii ungepewa fursa au chance ya kumpeleka mtoto wako shule je ungempeleka kwenye shule ile ile au ungempeleka kwenye shule ambayo ni beta obvious ungempeleka katika shule ambayo ni beta mtoto anaugua je ungempeleka katika hospitali ile ile au ungempeleka katika hospitali ambayo ni beta Ungempeka obvious katika hospitali ambayo ni beta. Kwa tunataka best for the people we love. The best for the people we love. Lakini hii the best haiji hivi hivi. Hii the best lazima ije kwa struggle. Lazima ije na fight. Lazima ije na mapambano. Na haya mapambano kuya win ni very hard mpaka uwe na kitu kinaitwa burning design. Nakumbuka kuna jamaa mmoja alikuwa akipigana na Tyson. Lakini huyu jamaa kabla yeingia ulingoni kwenda kupigana Tyson msahau jina lake uh, alimpromise mama alimpromise mama kwamba <clears throat> i will win this game nitawini huu mchezo kwa alimpromise lakini huyu jamaa kabla ajeingia kwenye mapambano mama yake aliweza kufariki na kilicho hape ni kwamba baada ya mamake kufariki okay alikuwa ameshampa promise kwamba mama i will fight for you baada ya mamake kufariki eh, mamake yani amefariki akiwa katika kujiandaa kwa ajili ya mapambano okay akiwa yuko kwenye maandalizi ya mapambano kwa kipindi amesimama kwenye stage kupigana yes alishindwa round ya kwanza alishindwa round ya pili yes alikuwa alikuwa defeated na alipigwa sana. Lakini baada ya kupigwa na kuangushwa sana 
alikumbuka kitu kimoja nilimpromise mama nilimpromise mama nilipromise kwamba lazima ni win ili game na sasa hivi mama ayupo kuweza kusherekea ushindi wangu lakini i made the promise na i made the promise to the mom who is already dead kwa hiyo sina option either ni win au ni mfate kule alipo i have no option so i'm not afraid to die and i will be great if i win ko yeye aliingia kiwa lingoni hajali kufa na alivyokumbuka tu alisimama na kuweza kumfata na kupigana naye tena mara nyingine na aliweza kuwa unstoppable kwa sababu yeye ali decide either nife ni mfate mama au ni win hili game na mwisho wa siku aliweza kuliwin hili game hii inatufundisha nini mara nyingi tunajionea huruma bila kuwa na bani in desire ndo maana unakuta mtu mwingine afanya biashara oh jamani mimi nimechoka nimefanya sana you understand yani anasema nimefanya sana lakini umefanya sana compared to what is it compared to your burning desire is it compared to your dreams ah jamani nimechoka okay umechoka ndio lakini if you umechoka and you are tired with unfinished job and you have a big dream that you want to achieve that is making you not to sleep you are not going to give up easily you are not going to say man i did enough because enough for you is to achieve that dream enough for you is not in the action enough for you is in the achievement of the dream that you wanted so watu wengi wamekata tamaa kwa sababu hawana hichi kitu unaona wanasema nimefanya sana nimejaribu sana lakini jaribu mara zote mpaka uwin if you have a burning desire you're gonna try 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 until you win ko people who are succeeding they are not so unique there are people like me and you lakini kitu walicho nacho ni kwamba they can always go extra mile. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Kwa mfano, unatembea au huko same friend. Wanakuambia bwana katika kilomita mia kuna kitu, kuna dhahabu. Na kuna dhahabu ambazo value yake ni a million dollar. Ukiweza kufika kule hakuna usafiri lakini ukiweza kufika kule hizi zahabu zitakuwa ni mali yako. Utaona kila mtu atataka afike lile eneo sika. Hata kama hakuna daladala hakuna means of transport. Everybody will fight to go there. Kwa sababu anajua akifika kule baada ya hizo kilometers mia, atakutana na hizo zahabu ambazo zitamfanya yeye kuwa tajiri. Kwa hiyo nini ambacho kinamfanya huyu mtu? Kwa sababu anajua kabisa matarajio yangu ni haya ko ata go extra mile atakimbia atatembea atafanya nini mpaka afike ili aweze kupata hizo dhahabu ko the same same kama amna kitu ambacho anakitarajia kule mbele ni rahisi kusema bwana hakuna usafiri bwana nimechoka nasubiria kesho kesho ndo nitafanya okay ah bwana nimechoka haiwezekaniki kilomita mia ni nyingi wewe ulishawahi kutembea kilomita mia kwa ni easy to come na justification na excuse nyingi. Kwa nini? Kwa sababu huna burning desire. Huna matarajio. Huna kitu ambacho unataka u fight u die for. Kwa hiyo process tu inakudondosha. Ina, ina na utaiona process ni ngumu na ni chungu kwa sababu huna hichi kitu ambacho kina banda ni yako. Kwa ni bora kutafuta nini ambacho kina banda ni yako. Nini ambacho kitu ambacho kinakupa machungu? Kinakupa kunakupa njaa ya mafanikio. Kinakupa uweze kuhimili. Kinakupa hata kama ukilala njaa usimame tena, utembee, uende uka fight. Kwa sababu unajua kabisa you understand nini ambacho kinakubanda ndani yako. Kwa burning desire ni kama mfano mmoja. Na una, burning desire ina happen kwamba pale unapojua kabisa sina option. Nani? Hii ni responsibility yangu. I have to do it no matter what. Kwa mfano uh, kuna kuna soldiers ambao walikuwa wanaenda kupigana vita na wa soldiers walitumia walikuja kwa njia ya maji walikuja na boti walivotoka wakafika wakazipaki boti zao captain akaambia wote watoke walivotoka wote 
akaamuru zile boti zote ziweze kuchomwa moto na zile boti zote zikachomwa moto mbele yao wakishuhudia na baada ya hapo akaambia tendeni sasa tukapigane vita na waliweza kuwini hii vita lakini simple kwa nini waliweza kuwini hii vita waliweza kuwini vita kwa sababu zile boti zote zilichomwa na ilikuwa ni kwamba kama watakimbia kule maadui walipo wakirudi hakuna boti ya kupanda kwa eiza wapambane washinde vita au waje wafe kwenye maji kwa they had no option both way is death mbere ni kifo nyuma ni kifo lakini hichi cha mbele kama tukikomana kuweka nguvu zetu zote of course tutakiwini kwa they had no option Kwa the best time that we achieve our success and our dreams ni pale tunapokuwa na ile burning desire of winning burning desire kwa kile kitu ambacho tunakitarajia we have no option hakuna option is either to do or do you understand kwa hichi ni kitu ambacho uwezo kapewa kwa hiyo hata ukipewa business strategies ngapi bila kuwa na ule njaa ya ndani ile kiu ya ndani kile kitu ambacho kinakufanya usilale kile kitu ambacho kinakufanya kila siku uamke upambane hata kama unakosa lakini bado utaweza kuamka na kwenda kupambana kwa sababu ni kitu ambacho kinakunyima laha bila wewe kuweza kukiachive kwa hiyo waliweza kuwini wao kwa sababu walijua hawana option kwa find what burns you what is your burning desire make it clear to you na go and fight for it because if you don't fight for it hakuna ambaye ata fight for na kama utaipata hii ni ngumu kutoboa ni ngumu kuwa tajiri shida sio kampuni shida sio system shida sio biashara shida ni wewe usipoweza kulitafuta ili jambo usipoweza kutafuta njaa yako ya ndani ni ngumu sana kufanikiwa kwenye lolote lile kwa hiyo ujumbe wangu kwa ufupi ni kwamba tafuta nini ambacho kina kufanya uamke nini ambacho kinakufanya upambane kwa nini unataka kufanikiwa tafuta sababu ya why do you want to be successful don't find how to become successful how to become successful is very easy and is clear to anyone but why really you want to become successful why really you want to change that life why really you want to touch that life why really you want to improve your life find that why because without that why utakuwa ni kama bendera ya inayofuata upepo itakuwa ni kama bendera inayofuata upepo huna muhimili huna direction kwa sababu you don't have the why you can succeed in this business only unapokuwa na why why you are doing it why do you do it and why do you want the success ko important find your why sit down e why haiwezi kafundishwa kaa tafakari kuwa na muda na wewe kuwa na muda na wewe katika maisha haya nini ambacho unakihitaji Watu wengi wanasema ni utajiri lakini utajiri sio kitu ambacho unakihitaji. Utajiri ni kitu ambacho utapata kama compliment ya ile sababu yako ya kwa nini unataka kutajirika. Why is more important more than the how? Kwa hiyo ningependa kushauri kwamba find your why. Don't lose your why. Na kila mtu anayo hiyo why why inawezekana ni kitu chochote kile unachotaka kubadilisha. Nenda katika mazingira ya nyumbani angalia nyumbani. Angalia unapolala. Is it the best bed you can ever sleep on? Angalia kwenye fridge vilivyomo kwenye fridge jeni madumu ya maji tu au vilivyomo kwenye fridge vinakufurahisha au vilivyomo kwenye fridge ni vitu ambavyo sio hazi yako. Find your why. Why do you want to be successful? Now when you find your why utakaa comfortable. Hautakuwa kwenye comfort zone. Check unapoishi. Is it the best house you could ever have in town? If not what are you waiting for if not why are you giving up what if you give up now okay do you have any what is a backup kwa sababu watu wengi wanasema na give up lakini how do you give up you understand the only person who can give up in life is somebody who has already dead there is no giving up you understand how do you give up una give up vp na kama mtu una give up unaporudi kule jeni bora kuliko ulipokuwa unaelekea kwa sababu if you give up you should have the better the better the better the better the better environment or the better situation behind you. 
but most of the people wanataka ku give up lakini ukiangalia wanapotoka hakuna hali sasa kama unapotoka unajua ni kama boti zimesha chomwa zote there is no way to scream and cry kwa sababu hawa soldiers kama wangelia baada ya boti zao kuchomwa wangeweza kuuliwa na maadui lakini there was no option is to be strong to go and fight the war and win the war kwa hichi ni kitu ambacho ni muhimu sana find your burning desire if you don't find it it will be so difficult to succeed in any field it will be so difficult to succeed in this business find your why is very important why this is very important take your time sit assess yourself and find your why otherwise thank you thank you